重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：不管子女有多孝顺，千万别对他们说这五句话，因果太重了。在温馨的家庭生活中，幸福与快乐油然而生。它们源自于家人间深厚的情感纽带。这些纽带不仅是我们人生旅途中坚实的支撑，也是晚年生活中幸福感的重要来源。家庭和谐的秘诀在于成员间的有效沟通，温柔的语调、恰到好处的言辞，都能够温暖人心，或者无意中造成伤害。一言一行。有力量塑造家庭的和谐，也可能成为破坏的工具。特别是作为父母，言语的选择至关重要。细微的不注意，可能会对孩子造成深远的影响。因此，有些话语，父母应当避免再提，不让言辞变成伤害孩子的武器。一，过往的恩怨别反复提。网络上曾有一个引人深思的提问。幸福家庭究竟有哪些共同的特质？在众多回答中，一个备受赞誉的观点指出，幸福家庭的关键在于事过不记仇，家中无积怨，过往不翻旧账，相处间充满温情。历史翻页就让它留在那里，如若频繁翻回，必定像钝刀割肉般损害亲情。怨恨堆积，福泽递减，怨念加深。人心疏离。电视剧《以家人之名》中有一个情节令人扼腕。多年前，母亲陈婷外出打麻将，留下年幼的兄妹俩孤独在家。因为疏忽，妹妹因核桃卡住喉咙而窒息；哥哥凌霄虽焦急求救，却无奈家门紧闭，只能眼睁睁地看着妹妹离世。自那刻起，这个家失去了往日的欢笑。取而代之的是陈婷无尽的悲痛、争吵与责备，她无法接受女儿逝去的现实，更不敢面对自己的过失，于是将所有的罪责都归咎于儿子凌霄。每日的指责与哭泣，让年幼的凌霄背负着沉重的心理负担，变得沉默寡言。即便陈婷离婚后再婚，有了新的家庭。他仍无法释怀，不断用旧事折磨凌霄，最终使他陷入抑郁症的深渊。这个家也因此分崩离析，陈婷自己也落得个孤家寡人的下场。这段故事警示我们，家庭幸福的秘诀在于宽容与理解，而非怨恨与指责。只有放下过去的包袱，才能拥抱未来的幸福。二。钱财的打算，别四处宣告。人们常说，金钱如同一面镜子，映照出人性的复杂与黑暗。它是衡量人心的尺度，也是考验情感的试金石。在金钱的放大镜下，人性中最隐蔽的角落，往往被无情的揭露。即便是血浓于水的亲情，也可能在一夜之间变得冷漠疏离。我听说过这样一个故事。他让我深刻体会到了金钱对人性的考验。一位老人自从老伴离世后，便独自居住在老房子里，子女们因为工作忙碌，鲜少回家探望。随着年龄的增长，老人的健康状况逐渐下滑，他开始担心自己的晚年无人照料，于是提出了去子女家生活的请求。然而，他的三个子女都以工作繁忙为由。婉拒了老人的请求。有人给老人出了一个主意，他可以尝试以金钱为诱饵，看看是否有人愿意承担赡养他的责任。于是，老人便告诉子女们，谁愿意接他回家，他就会将毕生的积蓄留给谁。大儿子听闻此消息后，态度立刻转变，他迅速回到老家，将父亲接回了自己的家。老人原本以为可以安享晚年，但现实却远非如此。大儿子将父亲接回家后，便以创业需要资金为由，向父亲索要了一笔钱。
。在接下来的几个月里，他多次以各种理由向父亲伸手要钱，直至将家中的积蓄全部掏空。然而，在这过程中，他从未真正关心过父亲的生活起居，除了要钱时偶尔的嘘寒问暖，平日里连一句问候都没有。老人心中的苦闷无处倾诉。他多次给另外两个子女打电话求助，但电话那头却总是无人接听。这个故事让我深感震撼，它让我看到了金钱对人性的腐蚀和扭曲。在金钱的诱惑下，亲情变得如此脆弱不堪，即使是血浓于水的父子关系，也难以抵挡住金钱的诱惑。这不禁让我想起那句老话：“钱是一根伟大的魔法棍。”随随便便就能改变一个人的模样，在现实生活中，这样的例子比比皆是。为了争夺父母的财产，有人不惜自甘堕落，靠啃老生活；兄弟之间因此反目成仇，为了遗产争执不休。这些现象都让我们不得不深思：在金钱面前，我们是否还能坚守住内心的道德底线和亲情纽带？三。子女的过错，别过分苛责。在傅雷家书中，傅雷先生以深沉的父爱教导其子，告诫他：即使道理在己，也不应气势逼人。得理之时，亦须饶人。这同样映射了一个家庭中相处的理想状态。面对问题，我们不必过于苛责，不必事事计较对错。一个稳固的亲情关系，需要我们做到穷不怪父。孝不比兄，苦不择妻，气不兄子。随着岁月的流逝，人们或许会变得喜欢唠叨，对琐事斤斤计较，甚至对子女的选择指手画脚。但真正的智慧在于理解与包容。在人世间中，周炳坤与周父之间的三场对峙，深刻地揭示了亲子关系的复杂与微妙。炳坤深感父亲一直未能给予自己应有的认可。认为自己是家中最不成器的孩子，这份自卑与失落让他倍感痛苦。他为家庭付出了许多，却渴望得到父亲的一句肯定。而周父则担忧炳坤的前途，因他学习成绩不佳，未能像其他子女一样步入大学殿堂。然而，由于父子之间缺乏有效的沟通，误解与矛盾逐渐累积。在一次激烈的冲突中，周父的指责如尖刀般刺痛了炳坤的心，使他们的关系更加疏远。直到火车站的送别之后，父子俩长时间未有联系，周父甚至不知儿子已搬家置产。再次相见时，炳坤终于敞开心扉，倾诉了这些年的委屈与不甘。他问道：“你考虑过我的感受吗？”我们都是同一个父母的孩子，为何偏偏我就如此不成器？你知道我有多难受吗？我一生的愿望不过是让父母满意，你不安慰我，反而在我不开心时雪上加霜。哪壶不开提哪壶，这番话让我们深思：对于孩子，我们应给予更多的宽容与理解，用爱去化解他们心中的困惑与痛苦。四。不要比较子女的成就，人的幸福感与不幸时常潜藏在微妙的比较之中。这种对比既可能引领我们向往更好的生活，也可能使我们陷入不必要的烦恼。因此，我们应当明智的趋利避害，以免错失真正的快乐之源。当我们目睹孩子们在某些方面似乎落后于同龄人时，内心的焦虑与不安自然难以掩饰。然而，此时我们更应选择以鼓励为武器，而非用比较的话语为他们增添无形的压力。毕竟，我们每一次的言行，其初衷都是为了让下一代能够茁壮成长，而非让他们因自卑而失去前行的动力。言多必失，这个道理在人际关系中尤为重要。特别是与我们最亲近的人相处时，更应谨慎选择言辞，避免用道德绑架的方式去束缚他们。因为真正的爱是给予他们自由与勇气，去追寻属于自己的幸福。
。五、不要干涉儿女的生活。有句古话言：“儿孙自有儿孙福。”父母对子女的关爱，宛如春日的暖阳，无私而纯粹。他们总觉得，无论孩子面临何种困境，自己都应伸出援手。这种情感既是爱的体现，也是责任的担当。然而，正如古人所言，过犹不及。若父母无节制地干预子女的生活，心中的控制欲便会如洪水猛兽般难以遏制，对与错的界限逐渐模糊。长此以往，不仅无法助力子女成长，反而可能使亲子关系陷入僵局，甚至反目成仇。在家庭中，我们应铭记良言一句“三冬暖，恶语伤人六月寒”的道理。家是爱的港湾，而非争执的战场。最真挚的情感，最柔和的言语，应当给予那些我们最珍爱的人。一个幸福美满的家庭，并非遥不可及，它需要我们每个人的努力与付出，需要全家人携手共建。作为父母。我们需懂得适度放手，让子女在成长的道路上学会独立与担当。人生如戏，代代相传。当新一代人登上舞台，老一辈便逐渐淡出视线。在这场戏剧中，父母与子女的关系犹如交接棒，一代接一代。塔拉·维斯特福在《你当像鸟飞往你的山中》曾言。我们的人生比我们想象的要复杂的多，在家庭中，我们扮演着多重角色，从孩子到父母，每个角色都承载着责任与期望。父母对子女的期望如同明灯，照亮他们前行的道路，而子女在成长的过程中，也逐渐成为父母晚年的依靠。然而，在中国传统文化中，养儿防老的观念深入人心。但真正的智慧在于，我们明白晚年的幸福并非完全依赖于子女，而是掌握在自己手中。因此，当我们步入晚年时，应学会适度放手，不要对子女过分溺爱。只有这样，我们才能避免后悔莫及，享受一个真正幸福安宁的晚年。一，不要将自己全部的积蓄都交给子女。在人生的晚年，金钱往往成为了一种坚实的依靠。然而，在与子女共度的时光里，作为父母，我们总是难以忍受子女遭遇任何困境。每当子女需要经济支持时，我们总是毫不犹豫地伸出援手，不计较金钱的来之不易，甚至牺牲自己的生活质量。许多父母在生活的道路上。不知不觉间，将自己的毕生积蓄一点点地奉献给了子女。然而，当我们步入老年，才渐渐意识到，将全部积蓄交予子女，并不意味着养儿就能防老。每当我们需要向子女伸手求援时，那份无奈与尴尬总是让人难以启齿。正如法拉奇所言：“独处时，我们或许更易叛逆，但与他人共处时。”我们往往选择委屈自己。作为父母，我们辛苦一生，并非为了牺牲自己的幸福，为子女铺设坦途。子女需要学会独立面对生活中的挑战，他们需要成长。在晚年，生活的品质离不开金钱的支撑，因此，我们不应将全部积蓄都倾注在子女身上。这不仅会让我们自己陷入困境。还可能削弱子女奋斗的动力，让我们学会适度放手，让子女在生活的道路上勇往直前，同时也为自己留下足够的保障，享受一个温馨而体面的晚年。二，不要担心子女受伤，处处保护他。在漫长的人生旅途中，每个人都会遭遇风雨与挑战，但真正决定我们命运的。是应对这些挑战的姿态。有人习惯性的寻求父母的庇护，每逢困境便退缩不前，依赖父母的援手。而父母出于深沉的爱，往往也习惯于替子女遮风挡雨，不愿他们承受一丝一毫的痛苦与伤害。
。然而，过度的担忧与保护却可能成为子女成长道路上的绊脚石。无论我们多么深爱子女，在岁月的长河中，我们都无法永远为他们撑起一片天空。要知道。温室的花朵终究无法抵御现实的严酷，过度的保护实则是另一种形式的伤害。每个人都有自己的成长轨迹，这是必经之路，无法替代。作为父母，我们应学会放手，让子女在生活的磨砺中学会独立与坚强。七几年曾言：“我们每个人都是孤身一人，只不过有时陪伴簇拥的人多了。”便有了错觉。当子女逐渐成长，终将独自面对世界的风雨。那时，他们需要的是一颗坚韧不拔的心，而非无尽的依赖与庇护。因此，让我们给予子女足够的信任与空间，让他们去经历、去成长、去历练。儿孙自有儿孙福，我们只需在旁默默守护，给予他们必要的支持与鼓励。相信他们终将在风雨中崭露头角，成为社会的栋梁之才。三，任何时候别插手儿女家的事儿。人生旅途各异，每个人都有权选择自己的生活方式。对于子女，无论我们多么深爱，也应保持适当的距离，不轻易涉足他们的家庭事务。随着岁月的流逝。儿女们已经构筑起自己的小天地，拥有独特的生活哲学和人生蓝图。如果我们无视边界，随意干预，可能会因观念差异而引发不必要的矛盾。即便我们的初衷是出于关爱，但过度的干预往往适得其反，既让自己疲惫不堪，又让亲情陷入紧张。父母与子女虽血脉相连。但终究是独立的个体，过多的干预不仅无助于亲情的深化，反而可能加剧压力，使矛盾升级。因此，在晚年，我们应当学会放手，让子女自由选择、自由经营他们的人生。若感孤独，不妨寻找自己的兴趣爱好，将生活点缀的精彩纷呈。将注意力从子女身上转移，专注于自我成长和生活的经营。只要子女生活美满，我们便可安心。与子女相处，应把握分寸，既不过于亲近，也不疏远，保持适当的距离和清晰的边界。梁晓生曾言：“人生乃责任之极，爱情、友情、亲情，皆由原生，皆需润利成珠。”子女与母亲的关系，自脐带剪断之日起，便意味着独立与分离。他们是我们血脉的延续，但并非我们的附属品。人与人之间，距离过近易生矛盾，过远则生疏，故需审慎把握。亲情亦需用心经营，特别是晚年，我们更应注重与子女的相处之道。为了晚年生活的清闲与自在，学会给自己减负是关键。观察那些晚年生活幸福的老人，不难发现，他们大都懂得为生活做减法。在人生的晚年阶段，学会放下一些不必要的负担，明确生活的重心，才能活得更加轻松与自在。一，学会给自己减负，而不是天天找事操心。简而言之，若老人期望晚年生活宁静安逸，首要之物便是学会释怀，不再过度牵挂子女乃至孙辈的琐事。历经一生的辛勤付出，老人们往往难以适应年华老去的事实，时常与自己较劲。年轻时，他们或许习惯于操持家事，事事亲力亲为，家人也习惯了依赖他们的决断。然而，岁月不饶人，子女们已长大成人，许多事物已无需他们再插手。为了晚年生活的宁静，老人们应学会放下对子女的牵挂，适时的给自己放个假。至于孙子外孙那一代的责任与事物，则应由他们各自的父母来承担，老人们无需再过分操劳。他们只需享受自己的晚年时光，照顾好自己。这本身就是对子女最大的帮助与支持。二
，子女成家后各自有各自的生活。有些老人本可安享晚年宁静时光，却偏爱涉足子女的生活琐事，特别是在子女成家立业后，他们总是忧心忡忡，担心子女无法过好日子，于是频繁插手，不断调和。其实这源于对孩子的不信任。认为子女离开自己就无法自立，然而现实并非如此。老人们需要意识到，子女成家后，他们便是自己小家庭的主人，拥有足够的能力和智慧去处理生活中的种种。过多的干预往往只会适得其反，让情况更加复杂。回顾我们身边的家庭矛盾。不少都是源于老人对年轻人生活的过度介入。老人们凭借自己的经验和智慧，往往希望子女按照他们的意愿生活，却忽略了年轻人的独立性和个性。这种好意往往被年轻人视为不必要的干涉，导致双方关系紧张。真正有智慧的老人深知子女的成长需要空间和自由。他们相信，子女在面对问题时自有解决之道，因此他们选择少干预、多理解，即使发现问题，也只在子女需要时给予建议。这样的老人不仅自己过得舒心惬意，也为子女提供了最大的支持。简言之，老人晚年最大的任务便是照顾好自己，避免给子女增添负担。这不仅是对自己的关爱。更是对子女的最大帮助，所以说，老人还是要多替自己想一想。不想上了年纪还有一大堆的烦心事，那就自己看开一些，学会给自己减负，而不是什么事都往自己身上揽，然后每天都过得愁眉苦脸，各种不顺心。老人要明白，若自己都和自己过不去，那生活又如何去善待你呢？最近听闻一件奇事，一对父子前世有着孽缘，用老人家的话说，就是来讨债的。不过讨债的人不是儿子，而是父亲，这究竟是怎么回事呢？请听这个所有的自述。我和父亲的相处模式，简单来说就是不打不欢。从小到大，凡是关于我的事情，都很容易引爆我的父亲。父亲的鞋底子、手杖、皮带。我都一一领教过。记得有一次，我把家中的一个东西拿出去弄丢了，父亲拎着棒子满村子追着我打，一边跑一边扬言非打死我不可。还好我机智，钻到了一个平时躲猫猫的小树屋里，才躲过了一劫。再反观父亲，对母亲和妹妹真的是既温柔又体贴，还慈悲。我小的时候真的是羡慕、嫉妒、恨的，直到熬到住校，我才迎来不挨打的好日子。不过父亲对我依旧严苛，每个暑假，父亲都要求我做兼职，赚自己的生活费。高中除了学费外，父亲不再拨款给我。大学时连学费也是我自己兼职做家教挣的，父亲一分钱都没有给过。母亲怕我不够花。总是偷偷塞给我一些零花钱。就业之后，父亲开始问我要生活费，每个月我都会孝敬他老人家三分之一的工资，再留一部分自己用。这个习惯结婚后我也一直延续着，每年的节日我都会给父亲备好他爱喝的酒、喜欢的香烟，早早开车回家给他送回去，哄他高兴。所以时间长了。老家的人都说我和我父亲的角色好像反了，人家都是父亲给孩子张罗车房结婚，我家是我自己解决的人生大事，再给父亲张罗车和房子。即便是这样，我们一家人的感情还是非常好。我也从没有怨恨过父亲，我还是经常会一句话就会引爆我父亲的炸药脾气，父亲还是会动不动怒吼一句。打死你个小兔崽子！有一次中秋节，我和爱人开车赶回老家陪父母过团圆节。一家人吃过午饭后，纷纷开始午休。那天天气特别好，微风吹进来，人非常的舒爽。父亲从门外走了进来。
我们父子二人四目相对，父亲难得的对我笑了笑，说道：“小兔崽子，你还欠我钱，收完四万六千块我就走了，你走哪儿去？”我觉得父亲在中秋节这个团圆的日子里说这些话格外反常，也不吉利，所以不自觉的提高了分贝，问他要去哪儿。一句话喊出来，我发现包括我在内。全家人刚刚都在梦乡之中，父亲也正在小屋里酣睡。可是刚刚发生的事情那么清晰，根本不像梦。我甚至有些分不清究竟哪一面才是真实的。回家后，我把这个梦和妻子说了，也说了父亲是不是要离世的担忧。妻子一边劝我不要瞎想，一面安慰我：“以后咱多做好事，多做功德给咱爹。”那时候，妻子刚受一个朋友接引，常去寺庙做义工。每次妻子都会请几盏长明灯供奉在燃灯房内。后来，妻子也带我去过，我也跟着妻子一起礼拜。给父母和家中老人供灯，都会在功德箱处随喜。可不久，老家传来了不好的消息：原来硬朗的父亲突然病重，检查出来已经是晚期。大家都建议带老人在家开开心心的疗养，度过生命的最后时光。那段时间，妻子每两天去一次寺庙内为父亲供灯，我非常幸运的请下来三个月的年假，在老家陪伴病重的父亲，才得以见父亲临终的最后一面。父亲临走那天，其实是突然好转的，嚷嚷着让我带他去理发、洗澡。还特意买了一身新衣服，挺开心的穿上了。回来的路上，我感觉父亲有些累了，用手一路搀扶着他，聊着天往家走。当快到家门口的时候，父亲突然生气，甩开我的手，不让扶了，别管我了，你又不欠我的。说罢，自己大步流星的往回走。当晚，父亲就离世了。幸运的是，父亲走得很安稳，不像其他相似的病友那样遭很大的罪。妻子说，那天他去寺里燃灯的时候，两盏灯的火苗都非常非常的弱。在后来整理父亲生病期间花费的费用时候，我惊奇的发现，去除能给报销的金额，我自费给父亲的医药费正正好好是四万多一点。加上三个月在家给父亲买东西的日常花销，刚刚好是四万六千多块钱。真的如那个梦一样，我亲爱的父亲讨够了债就离我而去了。从那天开始，我坚信因果。世人不信因果，因果何曾饶世人？不论我和父亲是何种缘分，都离不开因果二字。父亲以他特有的方式接引了我入佛门，敬畏因果，这是留给我最宝贵的财富。即便父亲已离世，我和家人依然常去寺庙帮忙做事，也在坚持为其供灯。我和家人的工作一直在提升，孩子的学习成绩也非常稳定优异。不需要我们操半点心，我想这可能就是种善因得善果吧，因果轮回。真是不虚啊！在人生的旅途中，我们往往会遇到各种奇妙的缘分，其中不乏一些充满佛教智慧的启示。除了那位先生，还有一位姓贺的居士，他的经历更是离奇且富有深意。贺居士四十有余，温文尔雅，在合资企业中担任要职。九五年的一天，他受妹妹之邀，来到了妙法老和尚的禅院。妹妹希望能借助佛法的力量，为她那顽皮的侄子，也就是贺居士的儿子，找到一条教化之路。这位小公子年仅十二岁，却从小顽皮异常，让家长头疼不已。进入学校后，他更是放飞自我，贪玩厌学，甚至打架逃学，成为了老师眼中的问题学生，家长心中的头痛之源。尽管家人轮番上阵。用尽苦口婆心的教育方式，他也只是短暂收敛，随后又恢复本性，搅得家中鸡犬不宁。贺居士的妹妹深知这是前世的业债在作祟，于是他带着哥哥前来向妙法老和尚请教。
，他希望哥哥能在听闻法师的智慧后，也能深信佛法。妙法老和尚面色凝重地询问贺居士：“你以前是否杀过一条狗？”贺居士回忆道：“没有，我从未亲手杀过狗。”老和尚继续描述：“那是一条黄色的狗，背上有些许黑毛，身长约一米。”当时你不到二十岁，身着绿色军装，没有佩戴领章和帽徽。贺居士恍然大悟：“哦，我想起来了，那时我在黑龙江兵团，因长时间无肉可吃，我们连队的几个青年在邻村偷了一只大黄狗。当我看到时，他们已将狗吊在树上，我只是帮忙扒了皮，清理了内脏而已。”老和尚微笑道：“那你还记得？”当时你吃了一碗狗肉吗？贺居士笑道：“那当然，我去帮忙就是为了解馋吗？”老和尚轻轻叹息：“你扒狗的皮，开膛破肚，与亲手杀它无异。如今这条狗投胎成为了你的儿子，来找你的麻烦了。”贺居士疑惑：“那他应该先找那些真正打他、杀他的人才对，而且他们吃的肉比我多得多。”老和尚摇头，业债的报应，并非按照我们的逻辑来。或许他们已经遭受了报应，但不一定是作为儿子。凡是参与逮狗杀生，甚至只是吃了一口肉的人，迟早都会面临因果的报应。至于谁先受报，谁后受报，这是无法预料的。希望通过这个故事，大家能够明白因果报应的道理，精修佛法。少作恶业，愿此视频的点滴功德能回向给天下所有父母，愿他们身体健康、平安喜乐。感谢大家的观看与支持，期待我们下期再会。如果喜欢本期内容，请点赞、订阅并分享给您的朋友，您的支持是我前进的动力。